The next pattern po natin is para po sa duration. Okay, duration po ibig sabihin po kung ilang bu ilang taon, ilang buwan, ilang linggo, ilang araw, ilang oras, ilang segundo, ilang minuto. Okay po, ganun po yan. Okay, kailangan alam po ninyo magbilang po kung paano po ba siya sa duration po. Okay, ngayon, tingnan nyo po to. 9 o'clock to 9.15. Kuji kara, kuji, jugohun, made. Kuji kara, kuji, jugohun, made. O 9 o'clock to 9.15. Ngayon, ano po yung duration po niya? Okay, 9 o'clock to 9.15 yan po is 15 minutes po. Ngayon, ano po ba yung 15 minutes sa Japanese? So, yan po is... Ju gohun. Okay? Ju gohun po, ibig sabihin, ang duration po niya or ang pagitan po niya is 15 minutes or ju gohun. Pwede siyang ju gohun or ju gohun. Ju gohun kan. Pwede rin po yun. Okay po? Next po, get suyobi kara do yobi made. Get suyobi kara do yobi made. Or Monday to Saturday. Ngayon, ano po ba yung duration po niya? Ngayon, ilang araw po ba siya? Okay? Kapag po yun is get suyobi or Monday to so, kung po anong araw, magsisimula po kayo ng, ng bilang po mismo po dun sa mismong araw na nakalagay. Okay, nakalagay si Getsuyobi. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. So, yan po is 6 days po. Ano po ba yung 6 days po sa Japanese? 6 days po, yan po is... Muy kakang o kaya po muy ka lang. Maalim po yan. Kaya lang, mas ginagamit po kasi kapag po ni single lang or wala pong kasama, yung meron pong kang. Ibig sabihin, kapag nasa dodo po siya, mas ginagamit po na meron kan. Pero pwede rin po siyang wala, pwede rin po siyang meron. Okay po, ngayon, tingnan nyo po yung next. Ichigatsu kara, shigatsu made. Ichigatsu kara, shigatsu made. Okay, ngayon, ito po ay ilang buwan. Okay, ilang buwan po ba to? Okay? Ngayon, ito po medyo komplikado po siya. Okay? Bakit po? Kasi wala pong nakalagay na date po dyan. Hindi po natin alam kung ilan po yan. Okay? Ngayon, kapag po yan is month lang, month lang po yan. Wala pong nakalagay po na date. Ang consider po yan, ito po is binibilang na po ng isa. Bakit po? Kasi magkakaroon po kayo dyan ng ganto. January 1, January 1 hanggang January 31 Consider po yan at isang buwan okay? Next naman po is February February to February 28 Yan po is consider as isang buwan din po Next po is March 1 to March 31, isang buwan din po. Ibig sabihin, 1, 2, 3. Tatlong buwan na po siya. Ngayon, so, April 1 to April 30, yan is isang buwan. Isang buwan pa din po. Ibig sabihin po, ito pong pagpuganto na wala pong nakasamang araw, wala pong nakalagay na araw, wala pong nakalagay na din. Bibilangin nyo po siya sa mismong kung ano pong nakalagay is po mismo na buwan. Okay? So, January to, A to April po, yan po ay 4 months. Okay po? Kasi nga po, wala naman po nakalagay kung ilang araw. Okay po? Ibig sabihin, kapag sinabi yung January, consider na po siya as January 1 to January 31. Kapag sinabi yung February, February 1 to February 28. Kapag naman po March, March 1 to March 31. Kapag naman po April, yan po is April 1 to April 31. April 30. Okay po? Kaya yan po is 4 months. Ngayon, ano po ba yung 4 months po sa Japanese? Okay? Ang 4 months po sa Japanese, yan po ay Yung Kagetsu Kang. Okay? Yung Kagetsu Kang po. Okay? Ngayon, tignan nyo naman po itong susunod po. Almost the same din po siya. Kaya lang, dito po, naglagay na po ako ng araw. Meron po akong January 1 to April 1. Okay. Kapag po naman ganyan na meron na po siyang date. Okay. Ibig sabihin, bibilang na po kayo sa susunod. Pwede po sa susunod na kayo magbilang. Or, para mas maganda po, kwentahin po natin. Okay. So, ganito po yung mangyayari dyan. Okay. Magkakaroon po kayo dyan ng... 
January 1 to January 1 to February 1, yan po is isang 1. Okay? Next naman po is February 1 to March 1, yan po is isang 1 po ulit. So ngayon, magkakaroon po kayo rito na March 1 to April 1, yan po is isang buwan po ulit. So, ngayon po, sakto na po yan. Kapag po ganyan, yan po ay 3 months lang po. Okay? 3 months po. Ngayon, ano po ba yung 3 months po sa Japanese? Ang 3 months po sa Japanese, yan po is sang kagetsukang. Okay? Ngayon, wag po kayo magugulahan sa dalawa. Okay po? Kasi kapag nga po ganito na wala po, consider po siya as isang buwan na po. Kapag naman po ganito may date po, syempre iba na po siya. Kasi yung pagkakaiba po nila, dito po, mas consider natin kasi April lang po yung nakalagay na dalawa po siya. Ibig sabihin po, pwede po siyang April 1 hanggang April 30. Okay, kapag dito naman po, ang nakalagay po dito is April 1 lang. Ibig sabihin, hindi po niya nabuo yung Bu yung mismong buong April yung po yung pagkakaiba po nilang dalawa next naman po, yan po is yung sa year naman po okay. 2000 po to 2004 so Nisen Nen to Nisen Yonen Nisen Nen to Nisen Yonen okay. ngayon, same din po yan sa year okay. bakit po? kasi wala naman pong nakalagay na buwan Ibig sabihin, consider po siya as isang buwan, isang buong taon. Ibig sabihin, kapag sinabi mong 2,000, isang buong, buong taon siya. January to December, okay? 2,000, isang taon. 2,001, isang taon ulit. 2,002, isang taon ulit. 2,003, isang taon ulit. 2,004, isang taon ulit. Kasi meron po yung 2,004 po dyan is magiging January to December po. Ibig sabihin, isang buo po siya kasi wala naman po tayong nilagay na month. Okay, ganyan po nagbibilang po niyan. Okay, so 2000 to 2004, yan po is 5 years. Okay po, 5 years po yan. Okay, kung kwekwentahin po natin, magiging ganito po yan. 2000, January 2000 to December 2000, isang taon. Okay, pangalawa, 2000, January, uh, January 2001 to January, December 2001, dalawang taon. Next po, January 2002 to December 2002, tatlong taon. Okay po. Next po, January 2003 to December 2003, apat na taon. Next po, is January 2004 to December 2004, yun po is limang taon. Kaya po is naging fibers po. Kaya yung fibers po sa Japanese po, yan po is... Go Nenkan. Okay? Go Nenkan po. Okay? Ngayon, tingnan nyo po itong sa next po, number 6. Same lang din po sila. Kaya lang, ang nagkaiba po, meron na po siyang month dito. Iba naman po yung kapag po merong month po dyan. Okay? Kapag may month po siya dyan, ibig sabihin, hindi po, may, ito pong 2004 po ninyo, hindi po siya, oh, sorry. Yung 2004 po ninyo, hindi po siya buo. Ibig sabihin po niyan, yung 2004 po ninyo, hanggang March lang po siya. Okay? So, 2000, March, hanggang 2004, March, ilang taon po ba yan? Okay? Diyan po kayo sasagot po ng 4 years lang po. Okay? Bakit po? Kasi po, ganito naman po yung bilang niya. 2000, March, hanggang 2001, March, isa. Okay? 2001 March hanggang 2002 March, dalawa. Okay? 2002 March hanggang 2003 March, tatlo. 2003 March hanggang 2004 March, apat. Ganun po yan. Kasi meron na po siyang nakalagay na buwan. Kaya iba po siya dito at iba po siya dito. So, ang sagot po niya is 4 years lang po. So, ang 4 years po sa Japanese, yan po is... Yo nen kang. Okay? Yo nen kang po. Tandaan nyo po yan. Okay po? Ngayon, tingnan nyo po yung 7 po. Yung 7 po, naglagay na lang po ako rito ng English po. Nakalagay 2 months and 2 weeks. Paano naman po kapag may labis po? Okay? So, 2 months po. Ano po ba yung 2 months sa Japanese? So, ang 2 months po sa Japanese, yun po is 
Nikagetsu. Okay? Okay. Nikagetsu. Ngayon, naglagay po tayo dyan ng 2 weeks po. Paano po ba siya ilalagay po sa Japanese? Okay? Kapag po ganyan, 2 months and 2 weeks po, as much as possible po, yung kan na word po, mas maganda pong nilalagay sa dulo. Okay? So, pwede po siyang Nikagetsu. Pwede din po siyang Nikagetsu kan. Kaya lang, mas maganda po pakinggan yan kapag nasa dulo na lang. Okay, kasi pag meron kang kan dito, tapos sa susunod may kan ka ulit, ang mangyayari po rin dahil si pangit na po pakinggan. Kaya ngayon, Nikagetsu, para pagsamain po yung dalawang yan, maglalagay po kayo dyan ng particle. To. Okay, Nikagetsu. To. Ngayon, 2 weeks. Ano po ba yung 2 weeks sa Japanese po? Ang 2 weeks po sa Japanese po, yan po is Nishukam. Okay po, Nishukam. Kaya magiging Nikagetsu to. Ni kagetsu to, ni shukan. Okay po, ganyan po nagdudugtong po kapag po mahaba na po or meron pong putal po yung duration po ninyo. Sabihin po na may putal, hindi po siya sakto na one year, meron po siyang labis po. Okay po, next po. One year and six months. Okay, one year and six months. Okay, ngayon ano po ba yung one year sa Japanese? Ang one year sa Japanese po, yan po is Ichinen. Okay, ngayon, may 6 months tayo. Siyempre, kagaya ng sinabi ko, kapag magdudugtong kayo ng duration, yan po is particle to. Okay, ichinen to, 6 months. Ano po ba yung 6 months? Ang 6 months po sa ligot, Nihongo is... Rok kagetsukan. So, ichinen to, rok kagetsukan. Kaya lang, pwede rin po siyang sabihin na hantoshi. Hantoshi po, ang ibig sabihin po niyan is half year or kalahating taon po. Okay, ngayon, papano naman po kapag sa oras po? Halimbawa, 1 hour and 15 minutes. Kapag sa oras po, okay na po siyang hindi nyo nagyan ng to. So, 1 hour and 15 minutes, ichijikang. Ichijikang, jugohun. Okay na din po yun kahit po wala kayong particle to. Okay po, tandaan po ninyo kung paano po magbilang po ng duration. Sa ganito naman pong pagkakataon, hindi naman po siya ganyan kahirap lang. Kaya lang, in-explain ko lang po talaga sa inyo kung paano po talaga kayo nagbibilang. Kung tutusin, alam nyo naman po talagang magbilang. Kaya lang nga po, syempre, baka maguluhan po kayo sa ganitong sitwasyon po. Okay, halimbawa, may labas na ganito sa exam, ilan po siya? At least, kaya nyo pong idepensa nyo sarili po ninyo kung bakit naging ganun po yung sagot po ninyo. Okay? Ang kailangan nyo pong tandaan dito is yung mga duration po. Year, month, year, month, week, days, ilang buwan, ilang oras, ganun po yan. Kailangan matandaan nyo po kung paano po magsabi po ng duration po. Kagaya na sinabi ko kanina, kapag po meron dalawa, magalagay po kayo ng particle to. Kaya lang pag sa oras na lang po, kahit po wala na, okay lang naman po yun. Then, sinabi ko din po na kapag magsasabi po kayo ng kang as much as possible, sa dulo nyo na lang po ilagay yan para hindi po kayo magkaroon ng redundancy po. Isa pa po, kapag po ini single lang, ibig sabihin wala po siyang putal or labis po, maglagay na po kayo ng kan po para mas maganda po siyang pakinggan. Next pattern po is kung paano po naman gamitin po yung duration po. Okay? Kung paano gamitin yung duration po. Ang paggamit po ng duration po is para din pong paggamit po ng counters po. Ibig sabihin po, yung duration po, saka po yung counters, same po silang nilalagay po bago po mag-verb. Okay? Pwede naman po siya kahit saan. Basta as long as pag naglagay po kayo ng duration, wala po kayong ilalagay na kahit anong particle. Ibig sabihin po, duration lang, then next na po agad. Okay? So ngayon, okay, meron po tayong una example. Jishu Seiwa Nihon De. Jishu shimas. Jishu sewa ni Honde Jishu shimas. Okay? G ganyan po yung mga nagagawa niyo pong sentence ngayon. Okay? Jishu sewa ni Honde Jishu shimas. Ibig sabihin, please, ang, ang trainee ay magtitraining sa Japan. Magtitraining sa Japan. Okay? Ang trainee ay magtitraining sa Japan. Ganun po siya. Ngayon, nilagyan po natin siya ng duration po. Yan po is 3 years po. Okay? So, 3 years po sa Japanese po, yan po is sangnengkang. Okay? San, nen, ka. So, jishu sei wa nihon de san, nen, kang, jishu shimas. Jishu sei wa nihon de 
sang nengkang jishu shimas. Ngayon, nagkar nagkaroon lang po dyan ng sang nengkang. Ibig sabihin po ng sang nengkang, yan po is 3 years po. So, jishu sewa ni honde sang nengkang jishu shimas. Ang ibig sabihin po nito ay Ang trainee ay magte-training ng 3 years sa Japan. Ang trainee ay magte-training ng 3 years sa Japan. Ibig sabihin, yung duration po ng training po nila, yun po ay 3 years po. Naglagay po kayo dyan ng duration po. After po nun, wala na po kayong nilagay na kahit po anong particle po doon. Okay? Next po, Piripinde ni Hongo o Benkyo Shimashita. Piripinde ni Hongo o Benkyo Shimashita. Ibig sabihin po nun is, Nag-aral ng Japanese language sa Pilipinas. Okay? Ngayon, lalagyan po natin siya ng duration po. Ang nilagay ko po dyan ay 4 months. Okay? 4 months po ang ibig sabihin po nun, or ang ano po nun sa Japanese ay yung kagetsu. Okay? Yung kagetsu po ay 4 months po. So ngayon, Pilipindi, Nihongo, 4 months po. So, Piripinde, Nihongo, yung kagetsu, benkyo, shimashita. Piripinde, Nihongo, yung kagetsu, or yung kagetsu kang, benkyo, shimashita. Okay? So, ang ipig sabihin po noon ay, So, nag-aral ng Nihongo ng 4 months sa Pilipinas. Ibig sabihin po, yung duration po ng pag-aaral po ninyo ng Japanese po, yan po is 4 months po. Okay? 4 months po yung kagetsu po. Okay? Next po, Mainichi Hatarakimas. Mainichi Hatarakimas. Ibig sabihin po nun, araw-araw nagtatrabaho. Ngayon, ano po ba yung duration po nun? Ngayon, ang nilagay ko po dyan yung pagkatrabaho po is 8 hours. Okay? 8 hours po. Ano po ba yung 8 hours po sa Japanese po? Ang 8 hours po sa Japanese po, yan po is... So, hachijikan. Kaya yung sentence po natin is, Mainichi hachijikan hatarakimas. Mainichi hachijikan hatarakimas. Naglagay lang po tayo dito ng duration po na hours po, na hachijikan o 8 hours po. So, ngayon, ang ibig sabihin po nito ay... Araw-araw nagtatrabaho ng 8 hours. Araw-araw nagtatrabaho ng 8 hours. Naglagay ng duration. After po ng duration, wala na po kayong ilalagay na kahit ano po. Yun po yung tandaan po ninyo. Duration lang po yan. Yung mga sentence po na kaya nyo pong i-create noon, simula lesson 1 hanggang pataas po, hanggang lesson 11, nilagyan nyo lang po siya ng duration po. Ibig sabihin, ginagawa nyo po yung action sa duration po na ito. Okay? Next po, Nihon ni imas. Nihon ni Imas. Okay? So, yung imas pong to, yan po is yung sa lesson 11. Nihon ni imas, ibig sabihin po is nag-stay sa, mag-stay sa Japan or nag-stay sa Japan. Ngayon, naglagay po tayo ng duration dito na one week. Okay? Ano po ba yung one week sa Japanese po? Ang one week po sa Japanese, yan po is Ishukang. So, ngayon, yung sentence natin is Nihon ni Ishukang imas. Nihon ni issue kang imas. Okay? So, nihon ni issue kang imas, ang ibig sabihin po nito is So, nag-stay sa Japan ng one week or nag-stay sa Japan ng one week. Pwede rin po siyang mag-stay sa Japan ng one week. Kasi one week po is issue kang po. Okay po, tandaan po ninyo duration, bago po yun, after po nun, wala pong ilalagay na 
particle. Yung mga particle po nyo noon, ganun pa din po siya. Nilagyan nyo lang po siya ng duration po. Duration po, ibig sabihin po, kung ilang minuto, ilang taon, ilang oras, ilang buwan po ninyo, gagawin or ginagawa yung verb po ninyo. Ngayon, tingnan nyo po yung sa, sa five po. Nakalagay po dyan is Rio, Kara, Gako, Made, Kakarimas. Okay. Ang tatandaan po ninyo, kapag sa duration po, bawal po gamitin dyan yung verb po na directional verb. Ibig sabihin, yun po yung ikimas, kimas, kairimas, modorimas. Okay? Ibig sabihin po, hindi po kayo magkaka magkakaroon ng pupunta ng 15 minutes. Hindi po ganun po yun. Okay po? Hindi po kayo nagkakaroon ng, ng duration po, then ang verb po niya is directional verb. Hindi po pwede. Ngayon, ano po yung pwede? Imbis na directional verb po ang gamitin po ninyo, ang gagamitin po ninyo is kakarimas. Okay? Kung sakaling ikimas, kimas, kairimas, modorimas ang, gagami ang gagamitin nyo sa sentence o pupunta sa lugar na to ng 15 minutes na ganun po, ang gagawin nyo po is ilalagay nyo po yung place po kung saan kayo manggagaling. Okay? Talagay dyan is Rio, Kara. Maliwanag po. Ngayon, kung saan kayo pupunta, ilalagay nyo din po kung saan kayo, hanggang saan kayo pupunta. So, Rio Kara, doon ka nang galing, Gako Made, doon ka pupunta. Kala lang, ang verb nyo pong gagamit is hindi po ikimas, hindi po kairimas, hindi po kimas, hindi po modorimas. Tandaan po ninyo, sa duration po, hindi po kayo maglalagay po dyan ng ikimas, kimas, kairimas, modorimas. Wala pong ganun. Okay, ang mga verb nyo lang po dyan is mga action verb po. Bawal po ang directional verb. Kung gusto nyo pong gumamit na ikimas, kimas, kairimas, modorimas, ang kailangan nyo po ulit gawin is yung place kara, place made, then dapat yung dulo po ninyo is kakarimas. Ibig sabihin po ng kakarimas is to take. Ibig sabihin po, mag-spend po or kukuha po. Ganun po yan. Okay, so ngayon, nilagay ko po siya ng 15 minutes po dito. 15 minutes po sa Nihongo, yan po is... Ju gohun. Okay, so Ryo kara gako made. Ju gohun kakarimas. Ryo kara gako made. Ju gohun kakarimas. Okay? Ngayon, ang ibig sabihin po nito ay So, nag-spend ng 15 minutes or nag-spend ng 15 minutes mula dorm hanggang school. Okay? So, tandaan po ninyo, wala pong verb para sa ikimas, kimas, kairimas, modorimas kung gagamit po kayo ng duration po. Okay? Imbis na ikimas, kimas, kairimas, modorimas, particle, essa, place, ang gagamitin po ninyo is kung saan kayo manggagalin, kara, kung saan kayo pupunta, lalagyan nyo po ng made, then lalagyan po ninyo ng kakarimas po. Yun po yung tatandaan po ninyo. Sometimes po, nilalagyan po nila yan ng vehicle po. Okay? Halimbawa, sasabihin po ninyo, simula sa probinsya ko hanggang sa Maynila, sakay ng bus, nag-spend ako or ng 4 hours po. Okay? Nag-spend or kumukuha ng 4 hours po. Okay? O gumugugol po ng 4 hours po. Ngayon, sa po bang simula? So, ang simula po is sa lugar ko. So, inaka, kara, manira, made, sasakyan po. Basude, ilang hours po? 4 hours or halos 4 hours. Lagyan nyo na po ng guray, halos po. So, yojikang guray, kakarimas. Okay? Inakakara, maniramade, basude, yojikang guray, kakarimas. Okay? Tandaan po ninyo yun. Wala po ikimas, kimas, kairimas, or modorimas. Bawal po siya sa directional verb. Imbis na directional verb po ang gamitin po ninyo, ang gagamitin po ninyo is kakarimas. Yun po, wag na wag po ninyong kakalimutan yon So, ang duration po, nilalagay lang din po siya or sinisingit lang din po siya. Pagkatapos po ng duration po, wala po kayong ilalagay na particle po. Kailangan tandaan nyo lang po kung paano po ba magbilang ng duration po. Okay, ang next pattern po naman is interrogative po. Interrogative po, para naman po sa duration po. Okay. So, ang interrogative po sa duration po, depende po sa hanapin po ninyo kung ilang taon, ilang buwan, ilang umilinggo, ilang araw, ilang oras, ilang minuto, ilang segundo. Okay? Pero, ang tatandaan po ninyo sa duration po, ang pinaka-general pong pananong po dyan is yung po yung dono guray saka po yung dono kuray. It's either dono guray or dono kuray. Okay? Ngayon, tingnan nyo po yung unang example. Mainichi, nanjikang, benkyo shimasu ka? 
毎日何時間勉強しますか。Okay. Ngayon, nagkaroon po kayo ng interrogative dyan na何時間。Okay? Mag-iingat kayo, baka kasi ang isipin, ah, Nanji, baka sabihin nyo, ay, 8 po hanggang 5. Hindi po ganun yun. Kasi ang nakalagay po dyan is, May nichi, Nanji kang benkyo shimasu ka. Okay? Nanji kang pananong po yan sa duration po. Ano po ba yung Nanji kang? Nanji kang po is, ilang oras po. So, May nichi, Nanji kang benkyo shimasu ka, ang ibig sabihin po nito ay, Ilang oras nag-aaral araw-araw? Okay? Ilang oras nag-aaral araw-araw? Okay? Ngayon, tignan nyo po yung sagot ni B. May nichi hachi jikang benkyo shimas. May nichi hachi jikang benkyo shimas. Sinagot lang po niya yung nanjikang. Ang sinagot po niya is hachi jikang. Okay? Kagaya ng sinabi ko sa duration po, kapag ang duration po ninyo, hachi jikang lang, mali po yun. Kasi yung hachi jikang po, yan po is 8 o'clock. Pero pag sinabi niyong hachi jikang, yan po is 8 hours. Okay? So, may nichi, hachi jikang, benkyo shimas. Ibig sabihin po nito ay... Nag-aaral ng 8 hours every day or every day, nag-aaral ng... 8 hours. Okay, ganun po yun. Sensei, kapag po ba tinanong ka ng nanjikang, kailangan po ba ang sagot mo oras din? Okay, as much as possible, dapat oras din. Pero halimbawa, tinanong ka ng nanjikang, pero yung sagot mo lang is 50 minutes. Okay lang din po yun, kung yun lang naman po talaga eh. Okay po, wala naman pong problema yun. Okay po, as long as dapat ang sagot po ninyo ay duration po. Pero talaga ang rules po, kapag oras, dapat oras po. Maliwanag ko ba tayo doon? Okay po. Next po. Nihon de nanen kang jishu shimasu ka? Nihon de nanen kang jishu shimasu ka? Okay. Ngayon, dito po, nagkaroon po tayo ng interrogative na nanen kang. Nanen kang yan po is ilang taon. Okay. So, nihon de nanen kang jishu shimasu ka? Ibig sabihin po nito ay... Ilang years magte-training sa Japan? Ilang years magte-training sa Japan? Okay po. Ngayon, nanen kang po yung tanong. Nakalagay dyan. Nihon de sang nen kang gurai jishu shimas. Nihon de sang nen kang gurai jishu shimas. Okay. Ngayon, nagkaroon po ako dyan ng sang nen kang nasagot. Ngayon, nilagyan ko po siya ng gurai. Okay. Ano po bang ibig sabihin ng gurai? Ang gurai po ang ibig sabihin po niya is halos po. Ibig sabihin, kung naglagay ka ng 3 years dyan, mga 3 years po yun. Hindi siya eksakto, pwede siyang kulang, pwede din po siyang labis. Okay, ibig sabihin po yun, hindi po siya ganun kasigurado sa oras po na bibigay po niya kung ilang taon po siya. Okay po? So, ni Honde, sang neng kang gurai jishu shimas. Okay. Sensei, kahit kapag po ba yan is may gurai, Okay, pwede po ba yung gamitin kahit kailan? Pwede po siyang gamitin kahit kailan. Okay, baka iniisip po ninyo, pwede lang, baka iniisip ninyo na pwede lang sumagot ng guray kapag ang tanong ay dono guray. Hindi po. Kahit po yung mga interrogative po ninyo, pwede nyo po siyang lagyan ng, 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 ng guray po. Halimbawa, ni Honde, nanen kang guray, jishu shimasu ka, okay lang din po yun. Okay po, tandaan po ninyo, yung guray po, sinasama po yan sa mga Uh, duration po ninyo. Okay, tandaan nyo din po, yung guray po, wala po siyang nilalagay po na particle po, pandugtong lang din po yan. So, ni Honde, sang neng kang guray, jishu shimas, ang ibig sabihin po nito ay, magte-training ng 3 years sa Japan magte-training ng 3 years sa Japan. Okay po. Ngayon, tingnan nyo po yung susunod. Inakakara maniramade donogurai kakarimas ka? Inakakara maniramade donogurai kakarimas ka? 
Okay, ngayon, kakarimas po yan. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi po, yan, hindi po pwede sa duration po yung ikimas-kimas, kairimas, mudorimas. Kaya ang ginagamit po dyan is kakarimas. Kasi sinabi nyo naman po yung lugar po na panggagalingan po ninyo at yung lugar po na pupuntahan ninyo. Okay po. So inakakara, manira made, donuguray, kakarimas ka, nagkaroon po kayo dyan ng pananong na donuguray. Donuguray po, yan po yung pananong po sa in general po. Kapag tinanong ka ng donuguray, pwede kang sumagot ng taon, ng buwan, ng araw, ng kahit ano pa po ang gusto niyo pong sagot. Basta po, duration po siya. Okay po. So inakakarama ni Ramade, donuguray kakarimas ka. Ang ibig sabihin po nito ay... Okay. Ang ibig sabihin, gano ang makukuha ng oras mula province hanggang Manila? Okay, or how much time will it takes from your province until sa Manila po? Ganun po siya. Okay po, ngayon, gano po ba kalaking oras? Okay, nilagay ko po dyan is inakakara, manira, made. Ngayon, naglagay po ako ng vehicle dyan. Okay, kapag as much as possible, kapag tinatanong kayo ng ng place kara place madeden kakarimas lalagay nyo po yung vehicle po syempre po pagpupunta po sa mga lugar kung saan sa iba't ibang lugar pwede po yung madami po kayong pwedeng gamitin na po ng means of transportation pwede po kayong nakabas pwede, po, pwede kayong naka airplane pwede kayong naka barko De depende po yan okay po so nilagay ko po dyan is bus so inakakara manira made yojikang guray kakarimas inakakara manira made baso de yojikang guray kakarimas inakakara manira made Baso de, yoji kang guray kakarimas. Okay? So, yung ibig sabihin po nito ay... So, it will take 4 hours riding on a bus from your province to Manila. Or sa Tagalog po, mag, mag-google or mag-spend po ng 4 hours ng sakay ng bus simula sa probinsya mo hanggang sa Manila. Okay? Tandaan po ninyo, yan ang kakarimas po yan, ginagamit po siya, papalit po ng ikimas-kimas, kairimas, modorimas. Okay? Pero pwede rin naman po siya kahit saan po. Okay po. Halimbawa, sabihin po sa inyo nung kaibigan mo, ay gawin mo nga to, sabihin mo, ah, Jikan kakarimas, ibig sabihin po yun, ibig sabihin po yun, kakain po ng oras. Yun po ang ibig sabihin nun. Ah, iye, yarimasen o iye, shimasen. Hindi ko po gagawin. Jikan kakarimas. Kasi, kung mag, mag, uh, magkukuha po or magugugol po ng oras, ganun po siya. Pwede po siya kahit saan. Kaya lang dito nga po sa duration, duration po or sa lesson 11 po, tinuturo po sa inyo, parang gamit po nito, iskapalit po na sa, siya sa ikimas, kimas, kairimas, and modorimas. Okay. Okay, ito po is continuation po ng mga interrogative po para po sa duration. Okay? Una example natin, Senshu, nan ni chi kai sha o yasumimashita ka? Senshu, nan ni chi kai sha o yasumimashita ka? Okay? Ngayon, nagkaroon po tayo dito ng interrogative na nan ni chi. Nan ni chi po, ibig sabihin po, ilang araw. Parehas lang po siya ng pananong po sa anong araw. Okay po? So, Senshu, nan ni chi kai sha o yasumimashita ka? Ibig sabihin po nito ay... So, ilang araw ka nag-absent last week? Ilang araw ka nag-absent last week? Okay. So, meron po siyang pananong dyan na nanichi. Tingnan nyo po yung sagot. Senshu mikkakang kaisha o yasumimashita. Senshu mikkakang 
kay siya. O, yasi mi masta. Naglagay po ako dyan ng mitkakang. Mitkakang yan po is 3 days po. So, since you mitkakang kay siya o yasi mi masta, ang ibig sabihin po niyan is, Last week, 3 days nag-absent sa company. Last week, 3 days nag-absent sa company. Okay po. Ngayon, tinan niyo po yung next example. Kono ni Motsuwa, piripin made, dono gura'y kakarimas ka. Kono ni Motsuwa, piripin made, dono gura'y kakarimas ka. Okay. Saan po ito ginagamit? Ginagamit po ito kapag magpapadala po kayo ng bagahe po, kunwari sa post office po. Nanong mo. Kono ni Motsuwa, piripin made, dono gura'y kakarimas ka. Okay. So, ang ibig sabihin po nito is Okay? Gano'ng katagal, gano katagal ang bagahe na to hanggang Pinas? Okay? Ibig sabihin, kapag pinadala mo yung bagahe mo po, gano'ng katagal po siya? Okay? Ibig sabihin, gano'ng katagal? Itong bagahe na to ay gano'ng katagal hanggang Pilipinas? Pag pinagpadala po kayo, okay? Tinan nyo po yung sagot. Eya meru de isyu kang guray kakarimas. Eya meru de isyu kang guray kakarimas. Naglagay po ako dyan ng isyu kang guray. Naglagay din po ako ng eya meru. Eya meru po yung Swiss Air Mail. Ibig sabihin, gagamit po siya ng, aeropla, uh, ng aeroplano po. Okay po. So, eya meru de isyu kang guray kakarimas. Ibig sabihin po nito ay So, by air mail, mag-spend po siya ng one week. By air mail, mag-spend mag po siya ng one week. Or, it will take one week by air mail po. Okay po. Tandaan po ninyo yung kung sa interrogative po. Interrogative po, ang pinaka-general interrogative po para po sa duration po, yun po is dono garay. Okay? Ngayon po, kapag tinanong kayo ng nanne, nanga, nang kagetsu, mga ganun po tanong, pwede nyo po siyang sagutin po ng kahit po may guray po. Okay, halimbawa tatanungin ko po kayo. Okay, imamade. Imamade hanggang ngayon. Dono gorai ni Hongo o benkyo shimasu ka? Imamade, dono gorai ni Hongo o benkyo shimasu ka? Ibig sabihin po, gano na po kayo katagal nag-aaral po ng Japanese. Gano na po kayo katagal nag-aaral ng Japanese. Okay, sabihin niyo po kuno, is 2 months and 2 weeks. Okay po, imamade. Ano po yung 2 months and 2 weeks? Ni ni kagetsu to ni shukang gurai ni hongo o benkyo shimas imamade ni kagetsu to ni shukang gurai ni hongo o benkyo shimas okay po tandaan po ninyo ang mga pananong po para po sa duration po ninyo so ang last pattern po natin para sa lesson 11 na yan dake. Okay, dake nang ibig sabihin po ay only. Okay? So ang dake po dinudugtong lang po siya sa counters po, then pati po sa duration po. Tinatabi lang po siya, wala po siyang nilalagay po na kahit anong particle, okay? Tingnan niyo po yung unang example. Osaka ni ichinichi dake imas. Osaka ni ichinichi dake imas. Meron po tayong dake po diyan. Dake ang ibig sabihin po is only or lang. Okay? So osaka ni ichinichi Dake imas Ang ibig sabihin po nito ay So mag-stay sa Osaka ng one day lang Okay? So ngayon dati po one day lang Kaya nang naglagay po kayo ng dake na only So mag-stay sa Osaka ng One day lang. Okay po. Next po. Sakura ni Hongo Gakkou de. Yung kagetsugurai dake 
日本語を勉強しました。さくら日本語学校で4ヶ月ぐらいだけ日本語を勉強しました。Okay? So, nagkaroon po tayo dyan ng 4 ka getsu gurai dake. Okay? So, ang ibig sabihin po ng sentence na to ay Nag-aral ng 4 months lang na Nihongo sa Sakura Japanese Language School. Nag-aral ng 4 months lang na Nihongo sa Sakura Japanese Language School. Okay? Tantaan po ninyo, kapag meron po kayong dake, after po nun, wala po kayong ilalagay na kahit ano pong particle. Kung sakaling idudugtang nyo po naman siya sa duration po, saka po naman sa counters po natin, tingnan po ninyo, dinudugtong lang po siya tinatabi lang po natin yung dake po. Okay? So, ibig sabihin lang po nun is only po. Okay? Ngayon, tingnan nyo po ito. Sensei wa hitori dake des. Sensei wa hitori dake des. Okay? Ngayon, syempre, magkaiba po yan kapag merong dake at wala po. Halimbawa, sensei wa hitori des. Ibig sabihin po, ang sensei ay isa. Okay? Kapag nilagyan nyo po siya ng dake, mag magiging ganito po siya. Sensei wa hitori dake des. Ibig sabihin po nito ay... So, ang sensei ay isa lang. Ang sensei ay isa lang. Okay po? Ngayon, tignan nyo po yung next po. Ngayon, hindi lang po dake ginagamit sa duration and po, pati po sa counters po. Pwede rin po siya sa object po. Okay? Ngayon, tignan nyo po yung pagkakaiba po nito. Kesa, pan dake tabemashita. Kesa, pan dake tabemashita. Okay? Ngayon, ano po bang gagawin? Ano po bang ibig sabihin ng sentence na to? Meron po tayong tabi mashta dito. Di ba dapat po kapag meron po tayong pan, nagkakaroon po tayo ng particle O. Kasi object po siya. Okay. Ngayon, kapag yung object po ninyo, object po ng verb ninyo, dalagyan nyo po ng dake, mawawala na po dyan yung particle O. Okay. Nawawala po yan kahit po saan. Okay. Ngayon, kaya po yung sentence na kesa pan O tabi mashta. Ginawa nyo kesa pan dake tabi mashta. Kaya ang ibig sabihin po nito ay... Kaninang umaga, tinapay lang ang kinain. Okay? Ngayon, baka dito po, sensei, bakit dito hindi po tinatanggal? Okay, iba po yung gamit dito. Ito po, dinugtong po siya sa duration po, pati po sa counters. Ito naman pong dake, dinugtong po siya sa mismong object po. Okay po, pwede nyo pong sabihin na kiyoshi, sabihin nyo po, sa classroom si sensei lang yun nandun. Okay? Kiyoshi tsuni, sensei dake imas. Okay? Pwede rin po yun. Okay po, tandaan po ninyo, basta dudugtong nyo po siya sa mismong noun po ninyo, hindi po siya sa duration or sa counters po, matik po, nawawala na rin po yung particle po doon. Okay? Tatandaan po ninyo, sa lesson 11 po, may kinalaman lang po siya sa counters po, saka sa duration po. Dapat alam po ninyo yung mga duration po, especially yung counters po, kasi sa bawat isang lubagay po, meron po kayo isa't iba't iba pong counters po. Kaya tandaan po ninyo yon Tandaan nyo din po yung mga pananong po niya. Okay? Sa duration naman po, tandaan po ninyo, sa duration po, yung mga pananong din po. Then, yung, yung, yung pinaka-general na pananong po, yung po yung dono, guray. Isa pa po doon, syempre, yung guray po na salita. Tandaan po ninyo, yung guray po, ibig sabihin ni salos. Ibig sabihin po, hindi po siya eksakto. Halimbawa, sasabihin nyo po, hachijikang. Hachijikang is 8 hours. Pag sinabi nyo pong hachijikang guray, ang ibig sabihin po ni halos 8 hours. Ganun po yon 